¿Alguna vez te han dicho, te lo prometo, confía en mí, confía en mi palabra, palabra de honor? Las empresas, la gran mayoría de ellas, viven de la confianza. Toda la publicidad que las empresas promocionan no es otra cosa que las promesas de un buen producto o un buen servicio para que tú consumas. Cuando llegas a una empresa y pagas un servicio, estás esperando que te den algo con calidad. Cuando pagas un producto, estás esperando que ese producto funcione. La confianza, según Francis Fukuyama, es el activo más importante que tienen las empresas. Pero también es el activo más importante que tienen las personas. Los políticos viven de hacer promesas. Los políticos te prometen a ti y me prometen a mí que van a cumplir durante su mandato todas sus promesas. Estamos a unos días de que el presidente actual termine su mandato. No sé si recuerdas, pero firmó ante notario público varias promesas de campaña. ¿Las ha cumplido? Más aún, ¿sabes qué promesas eran? ¿Te acuerdas? La palabra de un político es muy importante y los políticos tienen un gran desprestigio. Pero tú también prometes, tú también das tu palabra. Cuando, por ejemplo, no cumples con la puntualidad o no cumples con un trabajo que te han pedido. La palabra de honor nos genera prestigio. La palabra de honor genera confianza. Y la mejor forma de romper la confianza es no cumplir nuestras promesas. Yo invito a que cumplas tus promesas. Si dices, te lo voy a pagar, lo pagas. Si dices, no pasa de esta semana, lo cumples. Cuando tú prometes y no cumples, estás faltando a tu promesa y estás rompiendo con tu honor y con tu prestigio. Añoro esos días en donde la palabra de honor, la confianza en las personas, valía, era importante. Esperemos que como ciudadanos cumplamos nuestra palabra. Es muy importante tener prestigio y cumplir con honor nuestras promesas. 